Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 5월 27일 월요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. 我们已经来到了宇宙的另一个方向，从大气层到深海里，这是一个新的旅程。现在，我们已经来到了宇宙的另一个方向，从大气层到深海里，这是一个新的旅程。现在，我们已经来到了宇宙的另一个方向，从大
Headline number one, director Bong Joon-ho grabbed the highest honor at the 72nd Cannes Film Festival for his movie, Parasite. Bong Joon-ho 감독의 영화 기생충이 제72회 칸 영화제에서 최고상인 황금종려상을 수상했습니다. So the headline mentions the highest honor, which is mm. the Palme d'Or at the Cannes Film Festival. And uh, this is not the first time for Korea to be recognized at Cannes, but certainly this is the highest recognition that a Korean right. uh, movie industry professional, mm. actor, actress, uh, anybody in relation to that industry has received. 네, 그렇습니다. 칸 영화제에서 최고상인 황금 종려상 팜도 불어로 이제 골든 팜을 이제 불어로 팜도라고 하는데요. 사실은 어 황금 야자상 이렇게 번역을 해도 될것 같기는 한데 이제 우리는 황금 종려상이라고 얘기를 하죠. Um, anyhow, that is the first time as you said that a Korean director has won the top Prize. Yes, indeed it is. And in winning that top prize, the decision was unanimous amongst the jury. Unan unanimous meaning that there was no uh, differing opinion. Mm. Everybody had that exact same opinion on the jury. In making uh, the announcement, the president of the jury doing the voting was said, uh, was said to have said, the film, that is Parasite, is such a unique experience. It is a unexpected film. 네, 기생충이 이번에 심사위원 만장일치에 의해서 황금 종려상을 수상하게 됐습니다. 그 동안에 이제 세계 3대 영화제가 있잖아요. 칸, 베를린, 베네치아. 어, 여기서도 우리나라 감독들이 그 동안 영화를 많이 출품을 했었고요. 어, 예전에 2012년도 김기덕 감독의 피에타가 베네치아 영화제에서 황금 사자상을 받은 적이 있습니다. 그 이후 7년 만에 이렇게 top prize를 받은 겁니다. Now speaking of top prizes, there had been some concern, perhaps is too strong of a word, but some people were wondering 음. if the Cannes Film Festival jury would award the top prize to another Asian director because 아. last year they had given that top prize to a director from Japan. 음, 그렇군요. 네, 칸 영화제 이제 본상 수상은 어, 우리나라의 경우 2010년 이창동 감독의 시이가 또 각본상을 받은 이후 9년 만이기도 하고요. 황금종려상 처음으로 수상하게 됐는데 어, 주말에 저도 굉장히 이 소식을 듣고 신났습니다. 조금 후에 뉴스 포커스에서도 봉준호 감독에 대한 얘기를 좀더 나누도록 하겠습니다. Let's go on to our second headline. Headline number two, UK Prime Minister Theresa May announced her resignation. Theresa May 영국 총리가 결국 총리직에서 물러나기로 했습니다. So in announcing her resignation, she did name June 7th as the day that she would step aside uh, as the leader of her conservative party. Uh, there is some reason why June 7th was uh, chosen, and we'll talk about that in a moment. Also in her resignation, much was made of the fact of the tone, the actual literal tone of that mm -hmm. resignation. At several points, her voice was said to waver and crack. And near the end of that resignation, uh, she was actually in tears. 음, 저도 이 굉장히 감성에 젖은 어, 퇴임사라고 해야 될까요? 그 인사 말 봤는데요. 처음에는 굉장히 뭐, 평상시 모습대로 이제 어, 뭐랄까요? 담담하게 얘기를 하다가 맨 마지막에 가서는 이제 내가 사랑하는 영국을 위해서라고 하면서 이제 굉장히 눈물을 참는 모습을 보였습니다. 메이 총리가 이제 다음 달 7일까지 총리 역할을 할 예정인데요. 그 동안에는 밖으로는 EU와 이 브렉시트 협상을 놓고 싸움을 벌였고요. 또 안으로는 어, 소속당인 보수당과의 싸움을 벌여왔죠. 그 다음 총리는 그러면은 누구로 예정이 되고 있나요? Who are we expecting for the next prime minister? Well, uh, whoever that person may be, the contest to become that next leader of the Conservative Party as well as prime minister will start on 10 June, June 10th, just a few days after Miss May's resignation. Mm. And that process is expected to last approximately six weeks. Uh, the reason again for that June 7th uh, deadline as well, or rather the date for her resignation. That also coincides with the end of U.S. President Donald Trump's state visit. So they're thinking that they need to have the prime minister in place for that as well. 음, 그렇군요. 다음 달 7일에 공식적으로 사임을 한다고는 밝혔지만 그 차기 총리가 발표되기까지는 또그 총리로서의 역할은 수행한다고 합니다. 차기 총리로 거론되고 있는 이름들이 몇 있는데요. 그 중에서는 어, Boris Johnson, 전 외무장관이 제일 유력 한 것으로 그렇게 외신들은 보도를 하고 있습니다. 영국은 의원 내각제를 채택하고 있거든요. 그래서 이제 총리직을 맡을 개개인을 뽑는 게 아니고요. 
총선에서 가장 많은 하원의원을 배출해서 그 다수당의 대표가 자동으로 총리가 되는 겁니다. 다수당이 현재 보수당이기 때문에 보수당에서 다음 달 10일부터 새 당대표를 뽑습니다. Let's go on to our next headline. Headline number three, multinational investment bank JP Morgan slashed the U.S. second quarter GDP outlook to 1%. Global 투자은행 JP Morgan이 미국의 2분기 GDP 증가율 전망치를 1%대로 크게 낮췄습니다. So of course, whenever we have a headline like this, we have to consider why has this been the case? What is the reason or reasons behind the change? And according to economists at JP Morgan, they had reduced the second quarter GDP forecast to that 1% number uh, following a disappointing report on what are called durable goods. Durable mm. goods are also sometimes known as hard goods, and those refer to things that are not, it's not food, it's not anything that's consumed, it's something maybe like an appliance, a okay. refrigerator, a vehicle. Or even the materials used to make those things. Mm -hmm. But also underlying, uh, you know, this fall in the projection could be the trade war between America and China. Uh, yes, of course, there were some people also pointing to that very fact, saying that disappointing global growth developments, and of course we can allude to those developments being that trade war between the U.S. and China, appear to once again be, as they say, restraining domestic activity growth. 네, JP Morgan은 미중 무역 전쟁의 불확, 불확실성이 어, 미 경제 성장의 위험 요인 가운데 하나라면서 이는 기업의 투자 심리와 글로벌 경기 둔화에 영향을 줄수 있다고 지적을 하면서 기존 전망치 2.2%에서 1%로 크게 전망치를 낮췄습니다. There was said to be another issue that uh, may have also contributed to the lowering of that forecast, and that was back in April. Uh, there was also a disappointing uh, report on retail sales as mm. well. So those two things, hand in hand, right. seem to have contributed to this decline in the forecast. Right, things not looking good both in and out of the country. Let's go on to headline number four. The World Health Organization approved the revision of its International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, which adds gaming disorder to its list of recognized illnesses. 세계 보건 기구가 게임 중독을 공식 질병으로 분류한 국제 질병 표준 분류 기준 개정안을 통과시켰습니다. So as I, our listeners could probably tell, that name of the organization <laughs> is quite long well, indeed. The organization not so long, but the... Uh, ah, yes, the sort of committee within that, yes. Yes, indeed. So it is often shortened to ICD. So if mm, you do read okay. or hear of anything mentioning ICD, that is in reference to the same. Okay. As it was reported, the ICD has now included gaming disorder mm. on its list of recognized illnesses. To give a taste of exactly what do they say about gaming disorder, right. they call it a pattern of persistent or reoccurring gaming behavior, being that digital gaming or video gaming, which may be online, over the internet, or offline. Mm. 이 WHO 개정안에 따르면 은 이제 게임 중독을 일단 정의하는 기준이 있습니다. 굉장히 여러 가지로 분류를 하고 있어요. 그러니까 단순히 뭐 게임을 뭐 굉장히 좋아한다, 많이 한다 이런 정도로는 게임 중독이라고 할수 없고요. 게임에 대한 통제 기능 손상, 삶의 다른 관심사 및 일상생활보다 게임을 우선시한다. 또 이런 여러 가지 모습들을 12개월 이상 지속할 경우 뭐 이런 조건들이 다 충족됐을 때 게임 중독이라고 보는 거고요. 게임 중독은 이제 마약, 알코올, 담배 중독처럼 질병으로 분류해서 치료 대상으로 삼아야 한다는 안건입니다. And it's interesting to see this development because it comes after some other similar types of developments uh, also in the United States but also globally as well. Something known as loot boxes, that's L-O-O-T, loot mm -hmm. boxes. Those are the sort of game items that you mm -hmm. find within games. It's that mystery box. Ah. You don't know what's inside of it, so you're very often trying to get those boxes, sometimes even purchasing them with real currency. Yeah. There was a draft of a bill to make those illegal in the U.S. Uh, they have been already named illegal in other countries such as Belgium. Mm. So many people are saying this decision by the WHO to talk more specifically about gaming disorder as an actual illness very much will contribute to those uh, loot boxes being regulated in other countries. Right. 이번에 개정안이 통과됨에 따라서 2022년부터 최소 가도기 5년에 걸쳐 각 이제 회원국의 게임 중독을 질병으로 치료하도록 권고한다는 내용입니다. Let's go on to our next headline. 
Headline number five. The National Police Agency has come up with a set of guidelines that delineates the difference between discipline and child abuse. 경찰청이 아동에 대한 훈육과 학대의 모호한 경계를 구분하는 아동 학대 수사 업무 매뉴얼을 마련했습니다. And one can imagine that such a delineation is going to be quite specific and quite mm. long. But just to give a taste of what was mentioned there, talking about the appropriateness of discipline, the types of discipline, the way that it is conducted, a quote from this new manual stipulates the following: Discipline should refrain from using any punishing device, and that hitting is absolutely forbidden. 그렇죠. 훈육 과정에서 도구를 사용하거나 때리는 행위를 이제 금지하는 겁니다. 그래서 어, 소위 사랑의 매 이런 말을 uh-huh. 동안 많이 썼거든요. Yes. 어, 사랑의 매도 안 된다는 거죠. 이제 사랑의 매를 만약에 들었다 그랬을 때는 아동 학대로 경찰 수사를 받을 수 있게 되는 거고요. 매뿐만 아니라 정서적인 학대도 어, 이번에 지금 유형이 정리가 됐어요. 그래서 뭐 고함을 지른다든지 아니면 아동 시설에 보내겠다, 뭐 고아원에 보내겠다 이런 얘기를 해도. Yes, indeed. In addition to actually stipulating the means and methods of any physical discipline, it does mm. also talk about emotional abuse, and certainly that's one example of that. In addition to the physical abuse, emotional abuse, some of the other stipulations here make it easier to get information on viewing CCTV, closed circuit television footage yes, right. from daycare centers. Mm-hmm. Apparently, in the past, that had been somewhat more difficult than it will be right. now. Uh, if all of these procedures are put in place. 네, 맞습니다. CCTV 얘기를 해주셨는데요. 지금까지는 이제 어린이집 CCTV 영상을 보기가 쉽지 않았어요. 어, 물론 뭐 상황에 따라서 여러 가지 절차를 통해 신청을 하고 또 승인을 받고 이래야지만 이제 어린이집 CCTV를 볼수 있었는데 이번 매뉴얼에서는 학부모가 어린이집 CCTV 영상을 확인할 수 있는 절차가 또 포함이 돼서 앞으로는 피해 학부모가 영상 자료의 정보 공개를 청구할 경우에 모자이크 처리 등의 절차를 이제 거쳐서 경찰서에서도 열람을 할수 있게 됩니다. Let's go on to our final headline. Headline number six. The city of Seoul announced plans to reinstall some 329 kilometers of electric distribution lines underground by 2029. 서울시가 공중에 거미줄처럼 얽힌 전선 329km 구간을 2029년까지 땅 속에 묻기로 했습니다. So if we look at again the reasons behind this decision primarily listed as one of those main reasons was a plan to create what's called a pedestrian centered urban space. Mm-hmm. So the argument there being that the the poles actually used to hold up the power lines are causing inconvenience or even safety concerns for pedestrians. Seoul is then wanting to bury those power lines and to dismantle those poles and to bring their underground electric line rate to a level that's more comparable with other global cities such as London, Paris and even Singapore. 네. 그래서 이제 시민의 안전과 직결되는 그런 전봇대도 없어지고요. 보도 위에 이제 어, 그 거미줄처럼 말 그대로 있었던 그런 전선들이 어, 많이 이제 땅 속에 묻히게 되는 근데 퍼센티지로 보면은 현재 59% 정도인 서울시 전체 지중화율이 3% 정도 증가한다고 하고요. 2029년까지는 67%까지 높아진다. 그 정도가 이제 다 땅속에 묻힌다라는 얘기입니다. It would be a great development i think i mean in terms of the aesthetics of the, of the city of, as well but for safety reasons indeed uh, you can imagine uh, sometimes i've experienced that myself if you're trying to look and if, see if there's any cars or scooters or vehicles coming down the road sometimes those power poles are in your way yeah. so that is certainly part of the plan according to a much bigger plan for the city of seoul they've chosen four major roads across the city and sort of prioritized various underground projects there including as we've talked about improving the walking environment, the urban landscape, and of course that also hoping to revitalize the economy. All right. Well, those are the headlines for today. Morning Special homepage를 방문하시면 새로운 메뉴를 발견할 수 있는데요. 바로 헤드라인 다시 듣기입니다. 그날 그날의 다양한 세계 뉴스를 2분 안에 확인할 수 있는 Morning Special 헤드라인 다시 듣기 홈페이지에서 무료로 만나실 수 있습니다. Now, before we go on to a song break, let's remind our listeners of the quiz. Well, our quiz today is very short and sweet, and it deals with space. Here it is. Mars is also known as the blank planet. Is it number one, the red planet, or number two, the royal planet? Hmm. 화성을 영어로는 이렇게 부르기도 합니다. 
뭘까요? 1번 Red Planet, 2번 Royal Planet. 짧은 문자는 50. 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 추첨을 통해서 총 5분께 고칼슘 쌀른 두유 보내드리겠습니다. 노래 듣고 와서 뉴스 포커스 살펴볼게요. Oops by Little Mix.